Assalamu alaikum everyone. Um, so we're starting off with uh, a very wonderful guest of ours. Uh, Ruba hai mere saath aur, uh, uh, tell us what is science to you? Okay, so I think we discussed this earlier as well. So first of all, Assalamu alaikum guys, theek hai? Um, I hope you all are well and you're coping with this quarantine, you know, very well. Yeah, jo bhi, theek hai? So um, to me, science is like, because again, I haven't exactly delved into the actual technical science, which is called and I have not social sciences, which is called the science of our society. And I mean, as early as all levels, maybe science was something else. But again, I have acknowledged that I have to do this. I have to do this. I have to do this. But to me, uh, like I said before, science is an ideology. And I have to do this ideology. And I have to do this example. But for me, like, if I look at myself, right, I have to do certain principles, I have to do objectives, and I have to do this. मेरी एक आइडियोलॉजी है तो आई वुड से कि द साइंस ऑफ अरुबा ये है सब कुछ उसके अंदर ये इनकंपस होता है उसी तरह अगर यू नो इफ वी लुक एट से फॉर इंस्टेंस अ पॉलिटिकल पार्टी और यू नो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो उसके अंदर फॉर मी द साइंस ऑफ दैट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द थिंग्स दैट ड्राइव इट राइट और उसके अंदर वही बात है कि एक फंडामेंटल उनकी क्या बुनियाद है और फिर उसके आगे वो किस तरह उसको लेके आगे चलना चाहते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनका वो क्या पाथ है जो उनकी डेस्टिनेशन तक उनको लेके जाता है तो फॉर मी साइंस इस एक्सेक्टली डेट बिल्कुल सही दैट्स पेरी इंटरेस्टिंग आई बिलीव तो आपने कहा कि हमारी सोसाइटी में इसको साइंस समझा नहीं जाता � like all my life, um, you know, we've had this struggle as social scientists. Okay, we to So, in that, I personally feel that social sciences ko science mana nahi jata. Science sirf physics, biology, or chemistry ko mana jata. Ya, I think thoda sa ab computer sciences ko mana jata hai. But generally, I think it's it's still a new phenomenon because worldwide social sciences ab aista aista samne aaye humanities ke subjects samne aare. But people still do not consider uh, in Pakistan especially. I don't think a social sciences ke student ko as smart as pure science, just ko hum physics, chemistry, ya bio ki uh, you know terms me define karte hain. Those people are considered smarter, right? Or uske lihaz se pehle hi step pe we're you know one step behind the rest of the people in the sense ki you know the way we're looked at, right? And you know it's very easy to say ke fark nahi padta, but it does matter a lot because like even if you're even inside your home, right? Wahan pe I've seen that I have a family which is not very into pressurizing or forcing people to take up certain subjects, right? But I have to say that you have to do science, you have to do the arts. Although mockingly, in a very light way, you know, humorous, but degrading. Uh, I feel that our society generally is in the social sciences. Ko and it's very unfortunate because, um, you know, the structure of society is based upon these social sciences and humanities ke subjects. If you don't know, for instance, sociology, you can't understand the structure of society. If you don't know psychology, you can't understand the mind, you don't know the economics, you don't know the country. So there are so many things. If you don't have accounting and finance, you don't have to do business. Every single thing, just as a firm, right? So if you're a pure scientist, you will need these social scientists, right? So I think it's very important that we start giving them the share, 
क्रेडिट दैट दे डिजर्व और उसके अंदर मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कोई बढ़ा चढ़ा के um, आप उनको क्रेडिट देना शुरू हो जाए जस्ट वट दे डिजर्व क्योंकि हर कोई हर इंसान की आई फील की एक जगह होती है जब बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर हर ब्रिक की एक जगह होती है तो उसी तरह आई फील के वो सोशल साइंटिस्ट हो या वो प्योर साइंटिस्ट हो सब की अपनी अपनी जगह है एक बिल्डिंग बनाने में और अगर आप एक अच्छी बिल्डिंग चाहते हैं तो उसके अंदर हर किसी को एक अच्छे तरीके से प्लेस करके उनको अप्रिशिएट करने की जरूरत है उनको उस क्रेडिट को देने की जरूरत है That's very interesting. So you talked about a building, basically, mm-hmm. right? Just के अंदर हर किस्म के people play their part. The society is sort of like a building, right? So when it comes to the part of the building uh, that is related to the pure sciences, आपको क्या लगता है? You know the way you see it, आप अपने perspective से कि हमारे यहाँ क्या pure sciences का जो रोजान है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे है तो काफी रुझान यू नो दैट इज ऑफ कोर्स वी ऑल एग्री ऑन इट बट डू यू थिंक दैट्स वैलिड डू यू थिंक जिस तरीके से उसको परवान चढ़ाया जाता है हमारी सोसाइटी में क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी या ओके सो यू नो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो कि पूरी मतलब माय मॉम इज अ डॉक्टर माय डैड इज एन इंजीनियर राइट माय सिस्टर इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड वन ऑफ माय ब्रदर इज अ डॉक्टर द अदर इज एन इंजीनियर राइट तो प्योर साइंसेस की पूरी फैमिली है जनरली खानदान में भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स आर इन अबंडेंस राइट बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के अब आई थिंक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है बट देन अगेन सिर्फ एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में ठीक है मेजोरिटी में अभी भी साइंसेस इज द वे फॉरवर्ड के फॉर इंस्टेंस इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड राइट तो पीपल विल बी पुश टू वर्ड्स इट ठीक है और मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्विचिंग माय सब्जेक्ट्स टू यू नो दीस आर्ट्स और बिजनेस के हम मतलब आई टेन टू कॉल इट बिजनेस के सब्जेक्ट्स से मैनेजमेंट साइंसेस या सोशल साइंसेस बट मुझे याद है जब मैं ओलावत में शिफ्ट करी थी तो यू नो वन ऑफ आर टीचर्स वाज लाइक यू आर सो स्मार्ट व्हाई आर यू यू नो going towards these subjects right or for a moment there i was like you know shell shocked ke seriously matlab it's a subject right it's something that drives economics for instance i study economics right it drives the world abhi hamara itna bada literally puri duniya mein jo maste chal rahe hain uske andar do profession hain jo is save kar sakte hain ek मेडिसिन और दूसरा इकोनॉमिक्स क्योंकि मेडिसिन वाले तो आपको फर्स्ट हैंड यू नो प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज वगैरह हेल्थ की या आपके लिए वैक्सीन निकालेंगे या उस तरह की चीजें बट इकोनॉमी प्लेस ए मेजर रोल के उन फैसिलिटीज को देना किस तरह कहाँ पे पैसा सही लगाना राइट तो दैट्स अ सोशल साइंस इट गोज हैंड इन हैंड बट आई फील के आई थिंक फॉर एनी सोसाइटी टू रीच दैट पॉइंट के वहाँ पे लोग अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले रहे हो उसके अंदर ये है कि हमारे अभी भी अम्मी अबू जो होते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड होते हैं हमारे डिसीजंस में एंड दे फील लाइक एक तरह से यू नो इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन देयर पार्ट बाहर के मुल्कों की तरह तो नहीं है ना कि आपको 16 अठारह साल के बाद घर से वो कह देते हैं कि या तो आप काम करें या फिर यू नो आप अपने लिए फेंड करें खुद से बट यहाँ पे ये होता है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह तक जब तक हमारी एंड नहीं होती तो देर बेसिकली पेइंग फॉर इट राइट तो उसके अंदर आई फील एक तरह से यू नो इफ दे टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट तो दैट्स फाइन बट देन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर साइंस का शौक है तो वेल इन गुड बट इफ इफ यू आर नॉट इन टू इट दैट इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट अगर फॉर इंस्टेंस आपको इंग्लिश लिटरेचर का शौक है राइट तो इट विल सीम ईजी टू यू राइट और फिर आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं कोई भी आई पर्सन फील कोई भी सब्जेक्ट जिसके लिहाज से आपका पैशन हो उसके अंदर या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट you can excel at it a lot more and be more productive right so um for a society there's nothing more than that kyunki hum mujhe ye nazar aata hai ki kyun hamari society aage nahi badh pati kyunki hum aisi cheezon mein ghus jate hain jinka hame shauk nahi hota aur fir hum unko you know um, just out of a routine hum usko run to kar lete hain but we don't look at you know innovating ya hum ek aisi jagah pe pahunche jahan pe shayad for instance you are very interested in science right to aap jab science ke bare mein padhoge to aap overboard ja ke padhoge agar ek kitab aapko recommend kiya to aap shayad 10 pad lo 10 theek exaggerated numbers agar wo 5 to aap pad hi loge just for me economics is like that agar mujhe ek kitab recommend ki jaati thi to i would read 5 right to aapki productivity level aapka generally you know innovative जो सेंस होता है आपका वो बहुत ज्यादा राइज हो जाता है तो आई फील के रुझान की हद तक 
साइंस इज नॉट आई वुंट से साइंस का कसूर है इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर उन लोगों का कसूर है जो लोगों के ऊपर इसको मुसलत करते हैं और um, इसके अंदर वही बात है कि फ्रीडम मिलना चाहिए कि आप अपनी पसंद की चीज़ को चूज कर सकें फिर चाहे वो साइंस हो दैन आई वुंट माइंड राइट आफ्टर ऑल वी नीड आर डॉक्टर्स वी नीड आर इंजीनियर वी नीड आर साइंटिस्ट राइट हमारी दुनिया चलती सारे प्रोफेशन को मतलब Like I said before, it's like a building, right? A structure, which can under her, kisi ki apni jagah. But then again, everyone should be given their place as per their specific passions and interests. Sahi. So I'm looking at our society right now, the number and the quality of engineers and doctors and economists and uh, jo bhi professionals hamari society produce kar rahi hai. डू यू थिंक के चाहे वो हमारा ह्यूमैनिटीज वाला एवेन्यू हो या वो प्योर साइंस वाला एवेन्यू हो डू यू थिंक जितना स्ट्रेस लेट से फॉर एग्जाम्पल हम मेरी फैमिली ने जैसे फर्ज करें मुझे अगर कहा हो कि नहीं यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर लेट से सो डू यू थिंक दैट द नंबर ऑफ फैमिली वी हैव अभी बात हमारी यही हुई भी If I agreed that you you know know is taraf pressure amuman zyada hota hai hai society mein ke pure sciences ho to better hai, you know, jis se aapne bataya hmm. abhi. So, do you think ke us pressure ko samne rakhte hue, jo 16 saal ki education di jati hai, uske baad wo quali- that quality ke, us quality ke profession professional banda ban ke nikalta hai, matlab hum, yeah. hai na? Matlab ki, aapke yeah. se kya, jitna pressure hum 16 saal ki education mein dete hain logo ko ke aap doctor banna hai Do you think hmm. वो 16 साल या जितने भी वो हैं वो उस क्वालिटी का प्रोफेशनल बन के बंदा निकलता है हमारी खास तो स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी सोसाइटी एज वेल एंड ग्लोबली अच्छा तो मतलब अगेन आई वुंट से मच अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड ठीक है क्योंकि अगेन हर सोसाइटी की डायनामिक्स फर्क होती है बट आई नो फॉर फैक्ट कि प्रेशर्स तो हर जगह होते हैं और जनरली एक बहुत बड़ा नोशन ये है कि एजुकेशन बहुत कमर्शलाइज हो गई जिसकी वजह से हम सब उसके बेसिकली कॉन्सिक्वेंसिस फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान uh, स्पेसिफिक अगर देखें बिकॉज यू नो वी बिन थ्रू दैट सिस्टम राइट तो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि यू नो बेशक वो ये साइंस प्योर साइंस वाले सब्जेक्ट्स हों या वो कोई और सब्जेक्ट हो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कंस्ट्रिक्ट कर देता है इंसान को और एक सर्टेन अंदाज से सिखाते हैं सोचना कि फॉर इंस्टेंस व्हेन वी गेट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी ठीक है तो मोस्ट ऑफ अस विल बी थिंकिंग अबाउट गेटिंग एम्प्लॉय ठीक है गेटिंग अ जॉब नॉट नेसेसरली क्रिएटिंग वन राइट और आजकल की दुनिया में इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन राइट इट्स अबाउट क्रिएटिंग न्यू थिंग्स और मतलब यू शुड बी द वन जब आप इतने प्रिवलेज हो कि आप 16 साल की एजुकेशन या 17 साल की मेडिसिन uh, के उसमें तो यू शुड बी द वन जो कि उस पोजीशन में हो कि वो दूसरों को नौकरियां दे रहे हो ठीक है तो आई एम नॉट सेइंग कि एवरी पर्सन शुड यू नो कम अप विद एन आइडिया एंड यू नो हैव देयर ओन स्टार्टअप या कुछ भी बट वी शुड बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इन माय केस आई फील के Um, चाहे वो हमारा यू नो वन वी चोज ओ लेवल्स राइट तो हमारे दिमाग में ये बात थी कि मेट्रिक में रट्टा होता है ओ लेवल्स में कंसेप्चुअल होते हैं बट आई डिड नॉट फील दैट राइट कि ठीक है कॉन्सेप्ट वगैरह जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझना चाहता है वो आई थिंक मेट्रिक में भी समझ जाता है और जो नहीं समझ में आता वो लेवल्स में भी रट्टे मार रहा होता है तो उसके अंदर क्योंकि वी ऑलवेज ट्राइविंग फॉर दिस ग्रेड्स राइट तो हमारी लर्निंग बहुत कम हो जाती है और जब हमारी लर्निंग कम हो जाती है वी डोंट लुक एट द एप्लीकेशन के फॉर इंस्टेंस अब हमारी इकोनॉमिक्स की थियरीज होती हैं देर बेस्ड ऑन एजम्पन राइट और दुनिया तो इतनी परफेक्ट नहीं होती जिस तरह हमारी थियोरी में सिखाया हुआ होता है तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो नथिंग कैन बी अप्लाइड राइट बट उसके अंदर वही बात है कि क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं या जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो उसमें हमें सिर्फ वो थियोरी पढ़ाई जा रही होती है जो बच्चा तो ओवर एंड बियॉन्ड जाएगा और जाके अपने प्रोफेसर से उसको डिस्कस करेगा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और यू नो ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एट ऑल जो ज्यादा यू नो वन स्टेप अहेड रहेगा वो समझ जाएगा और वो कल को यू नो एक्सेल भी कर लेगा बट जिस बच्चे ने सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू निकल के सामने आना है आई डोंट थिंक देर बी एबल टू कम्पीट एज वेल एज यू नो समूज गोइंग ओवर बोर्ड विद एट राइट एंड यू नो ओवर बोर्ड वुड बी मे हैव अ नेगेटिव कॉन्टेशन बट वट आई मीन बाई इट इज के यू नो हुज एक्चुअली ट्राइंग टू अप्लाई द नॉलेज दैट ही गेनिंग राइट हाँ 
और वो ये नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको इनक्रेज कर रहा है वो एक पर्सनल जस्तजू होती है और आई फील इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि जो हमारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं वो नहीं ये कर रहे होते और बेसिकली जो आपके स्पेशली आई थिंक जो आपके यूनिवर्सिटी के चार साल होते हैं देर द डिफाइनिंग फैक्टर इन योर लाइफ राइट एट लीस्ट फॉर मी इट वॉज और मेरा यही था कि आई वुड सिट विद माई प्रोफेसर एंड आई वुड यू नो ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल क्योंकि थियरी तो मतलब फॉर साइंस आपके फिर भी जैसा बायो का आई गेट के आप यू नो सिम्टम्स पढ़ते हो आप उसको डायग्नोसिस करते हो और आप उसकी ट्रीटमेंट याद कर ली ठीक है दीज आर थिंग्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है बट इन इन अ सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स फॉर इंस्टेंस यू नीड टू नो के कि मतलब कोई कंट्री हो सकती है जिसकी डायनामिक्स ही बिल्कुल मुख्तलि है राइट तो अगर आपने एक वेस्टर्न सोसाइटी को पढ़ा दैट डज नॉट नेसेसरी अप्लाई टू एन ईस्टर्न सोसाइटी और पाकिस्तानी सोसाइटी स्पेसिफिकली कि यहाँ पे रिलीजन भी एक फैक्टर प्ले कर रहा होता है हमारी सियासत भी मुख्तलि हमारा कल्चर एक अलग चीज़ है यू नो देर सो मेनी थिंग इट्स लाइक लिटरली खिचड़ी नहीं पकी हुई होती वैसी हमारी चीज़ है तो अगर हम वही चीज़ उसी तरह थोपना छोड़ जाएंगे आई फील कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि हम क्यों डिटेरेट करें वो इसीलिए क्योंकि हम किताबें इकोनॉमिक्स वन ऑन वन खोलते हैं कि फॉर इंस्टेंस इकोनॉमी की बात करें और हम उसको एग्जैक्टली exactly उसी तरह अप्लाई कर देते हैं हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर जी सौ एजम्पन लगी हुई राइट तो जब आप एक सिस्टम इनक्रेज ही नहीं कर रहा किसी को उस एक सर्टन बॉक्स के अंदर से एक कंपार्टमेंट के बाहर सोच रहा तो यू नो यू कैन एग्जैक्टली ब्लेम दोज पीपल राइट जो तो निकल के सामने आ रहे हैं जो यू नो हुए रेबल्स और जो बचपन से यू नो फाइट करते आ रहे हैं वो तो निकल जाएंगे यू नो एंड दे वल एक्सेल बट the major part yeah the major chunk of our university ki bhi elite will be the people who are just following you know the lead of people who may you know not exactly have a lot on their you know mind or so like they're basically just going with the flow jo us ki sabse gandi se gandi bhi research think tank ya lab hai na that's far better than hamari best hamari jo jis ya hamari jo best रिसर्च थिंक टैंक्स हैं लाइक देर इज वन जो एस डी पी आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इज अ गुड थिंक टैंक बट दैन अगेन और उसकी रैंकिंग काफ़ी ऊपर आई है बट दैन अगेन वो उस वक्त बात कर रहे थे वैक्सीन से रिलेटेड राइट हमारी अगर थिंक टैंक्स की बात की जाए या रिसर्च यू नो की बात की जाए तो आई हैव नेवर हर्ड ऑफ अ साइंटिफिक थिंक टैंक ठीक है मैं और मे बी बिकॉज इट्स नॉट माई फील्ड बट But like I know people who are in this field, and and I've never heard from. On the other hand, politics, economics, etc. Are our hands? Very like our just subject. Is in the research is a big deal, right? So for instance, even if you want to be a teacher, right? So you have a good good publication. So you should have. Yeah, like we do the thesis. They encourage us to basically publish it as a research paper. Or it's all about these subjects social sciences is all about you know uh, research so i am glad but then again high quality bilkul achhi nahi hai there is a lot of plagiarism or uske alawa you know generally hum aisi cheeze uthate hain jin jo bahut easy hoti hain karne ke liye and they don't exactly make a lot of sense or are relevant you know in the global world jiski wajah se hamare think tanks jo hai wo compete nahi kar pate but they are present um, hamara jo deen hai islam alhamdulillah we muslims and uh, it's it it uh, tells us to you know develop our own thought process ek call bhi hai azad ali ka ke you know you must not inherit your religion you must learn it right so uh, what do you think ke islam aur science jo hai wo kis tarah se aap usko connect kar sakte for me like um I think कि they're very interlinked और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें I think क्योंकि it's more the fact कि it sounds very stupid but कभी कभार हम कुरान की validity science के through gauge कर रहे होते हैं कि in the sense कि जब कोई science की for instance um, you know आया कि the earth is like a sphere right तो सब लोग कैसे हुए oh कुरान में तो लिखा था कि ostrich egg की तरह का होता है ठीक है या um, जब हम मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं बायोलॉजी जो सारी है या 
Dobi, I'm because I'm not very, you know, um, very knowledgeable about, you know, technical science, but I know for a fact that in the Quran there are a lot of such things, or in the Hadith there are a lot of such things, which basically science reinforces and generally people talk a lot about it. Oh, this is 1400 years ago. Okay, but there are two things. One is that, you know, as Muslims, we, like, even if science is not able to prove it, I personally feel that science is not able to prove it. Even if science is not able to prove it, I personally feel that humans جو ہیں ان کے اندر وہ capacity ہے کہ وہ earn کریں right یا وہ ان کے اندر شاید اتنی capacity نہیں ہے کہ وہ completely سمجھ سکیں کہ کیا ہوا تھا دنیا کہ دنیا کس طرح بنی تھی ٹھیک ہے so there are so many theories but you know I still feel کہ ہاں it's still possible کہ اللہ میں نے کہا ہوگا کہ بس you know be اور وہ ہو گیا ٹھیک ہے as Muslims we believe that right but for a person who does not have that belief I understand کہ وہ کس طرح مشکل ہو سکتا ہے سمجھنا یا بہت سی چیزیں جس طرح you know for like earthquakes and stuff یا جس طرح کرونا ہے ٹھیک ہے اس کو accept کرنا as Allah's azab is very difficult for someone who is not a Muslim یا who is not very into these scriptures and stuff but I think although there is always a scientific reason behind it وہ بھی اللہ میں ہی بناتے ہیں نا کہ مطلب اگر زلزل آ رہا ہے تو پلیٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں زمین کے نیچے اگر وہ ٹکرا رہی ہیں عجیب انداز سے تو وہ اللہ میں ہی کر رہے ہیں نا اور اللہ میں کیوں کر رہے ہیں is it like is it a way to you know express his fury یا کچھ اس طرح کی چیز تو somehow I do believe science is actually a manifestation of I believe میرا وہ ہے کہ it's actually a manifestation of God's presence around us مطلب آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں جس طرح آپ نے بھی اس کی بات کی جیولوجیکل you know all the phenomena تو you know at such a big scale how things happen how the world was made and how over billions of years the world is like 14 billion years old I mean how you know who we we only lived about ابھی کچھ عرصے پہلے ہی you know human life started on on the earth اس سے پہلے تو بہت کچھ ہو چکا ہے I mean there are there's documentaries and up to proven ہے and you know how the the closest star is so many light years away or is karan ki jeezen bhi so i believe ki ye sari jeezen hamare iman ko mazid uh strong karti hain and they link science and islam more and it's really sad that in a world where we have where where we already had the quran and the hadith uh and the religious scriptures and now that science is progressing it's very sad that it's not the muslims yeah it's not us who's you know taking who's who hold basically the torch bearers it's actually hmm. the western world although is tarah hamesha nahi tha um hamare the bade bade philosophers reh chuke hain hamare the bade mathematicians reh chuke hain scientists wagaira reh chuke hain muslim world ke but i think hum i feel ke hum log aapas mein itni petty things mein pad chuke hain aur hamare liye you know um مطلب ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مسلمان لگ گئے ہیں یا ہم ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے کے سیکس کو برا بلا کہنے میں لگ گئے ہیں یا یو نو اٹس جسٹ سو مچ آف ڈس یونیٹی کہ ہم آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم پروگرس کر سکیں یو نو سائنس از سچ اے بگ تھنگ اور جب ہمارے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے جس کے اندر یو نو دیر آر سو مینی اوپننگز جس کو تھرو اگر ہم اگر ایکسپلور کرنا چاہیں ایک ایک چیز کو تو وی کین فائنڈ سو مچ رائٹ اور اس کے تھرو مطلب I'm not saying کہ آپ جی پوری دنیا کو کنورٹ کرا دیں یو نو اسلام کی طرف بٹ یہ ہے کہ ٹو یو نو ویلیڈیٹ اسلام رائٹ اور پھر اگین آئی ڈونٹ نو اف دس از بلاس فیمس اور ناٹ بٹ آئی فیل کہ دنیا میں جس پوزیشن میں مسلمان اس وقت ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسلام کو ویلیڈیٹ کریں کہ یو نو اٹس اے ریلیجن وچ از اباؤٹ لاجک and rationale right and there are so many things which you and i can agree upon okay for instance these scientific things are things that you know wo log bhi yahi nikal rahe hain to kyun na hum bhi usko nikale aur phir hum dikhaye ki oh dekhe hamari kitab mein to ye likha hua hai you know that basically i think it raises it on a higher pedestal and also supports our image jo ke kafi you know distort hui hui hai wo wo jo narrative build hua hua hai jise kehte hain na islamophobia wala wo bhi hum iske through jo hai na you know we we can basically break that i believe yeah but i think uske andar ye bahut zyada ek factor play karta hai ki is waqt duniya mein musliman are the jahil qaum theek hai unfortunately ya we people who don't exactly make sense or i think 
यू नो ऑल दो वेस्टर्न पीपल के अंदर भी या यू नो जो नॉन मुस्लिम हैं वो लोग भी इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं विच कैन अपेयर टू बी वेरी लॉजिक इ लॉजिकल बट ये है कि हम जनरली आई थिंक कभी कभार इतनी फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ल्ड इतनी फजूल हरकतें कर रहे होते हैं यू नो मुसलमान कि मतलब मैं खुद भी सोचती हूँ कि ऑब्वियसली वो हम इस तरह बोलेंगे उनको तो एक रीज़न चाहिए ना कि या एक एक्सक्यूज चाहिए तो उसके अंदर you know it makes sense if you know they're not very uh, you know supportive of us yeah they're not huge fans of us theek hai kyunki hum wo cheez unko provide kar rahe hain you can chara dal rahe hain ki uski taraf wo aa jaye but that's very interesting and i believe jo um, i was really thrilled about the specifically the part jahan pe humne jo hai science aur islam ke bare mein baat ki and i would agree on a lot of uh, grounds with you ke hum log kis tarah se isko behtar bana sakte hain as muslims hum log isko behtar tarike se hum isko apne you know uh, zindagi mein manifest kar sakte hain because that's how we will uh, learn about the holy quran more and our teachings as well so um until next time uh, this was a good conversation uruba will see you around definitely you. in another video very soon एंड प्लीज टेक केयर अपना ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और सोचती रहें इसी तरह से अवेकनिंग ताकि आपकी होती रहे एंड मोर पावर टू यू